。今天吕杰有没有饿死？没有。李立石哥有没有饿死？没有。所以读文读史的会不会饿死人？没有人饿死。我们不要这些只有聪明才智没有品德的人。比方说秦桧，他的文采再好都不会被历史留住吗？能够在历史上留下来的作品一定是品学兼优。不是说文言文超好一定非学不可，而是文言文有它的功能性。文言文有语言的功能，有艺术美感的，有哲学思维、生命高度的功能。你去完全否定它，那你的确读了也是白读。文讲的是过去人所留下来的知识文字啊，史所讲的是过去人所留下来的一些历史经验。其实众人行动之一品即为历史，因为历史即为众人之结晶嘛。所以文史科其实，在教育的内涵里面，它除了知识的传递之外，它本身就带有极强的人生经验的分享跟传递。是，而且其实像读这些东西，还有一个点就是。让我们了解到和平的可贵，国破山河在的悲惨。但是现在小孩他没有那个历史知识。Ladies and gentlemen, welcome the host. 他后来哦，因为我们有一一直有人在批判他，他后来开直播，就是其实就是找粉丝取暖这样子，对啊，所以看起来这件事情。我觉得也是有给吕杰一些压力啊。我其实我觉得最匪夷所思就是老师刚才讲的，你是做文史工作的人，好，我们说广义上文史工作的，比如说你是教书的也好，你是研究的也好，可是你把你的饭碗砸掉来换取自己的饭碗，我觉得匪夷所思。你吃中国历史的饭，你砸中国历史的锅，你以此对，我觉得台湾就是因为意识形态的扭曲，才会让这些人如此嚣张，或是让这些人可以得利。嗯，那所以说，就就社会大众来讲，这些人在社会上能够所谓的掌握话语权，其实我们也有责任，因为是我们助长了歪风。嗯，所以我觉得每个人也许反攻自省，回来问问自己。我有没有他的脸书为什么吸引我？你分析一下，他吸引你的是什么？是他的歪理吸引你，还是他那种哗众取宠那那种看似幽默好玩吸引你？那你要不要思考你自己有没有太肤浅了？嗯，你是不是太浅薄了？你这么容易受这这些邪魔歪道吸引？我都会告诉学生说，我们如果有上中庸，我说你们记得四个字，告诉说君子慎独嘛。君子，你一个人的时候，你自己对自己的一个反省检讨是什么？嗯好，因为他讲到说文言文知识的傲慢嘛，那很他说很多人就骂他嘛，就是一四五零塔利班只会叶配啊哈，那就当然刚讲那些是其次，重点是在讲到这个，我觉得这也是有点歪理啊。他说每次调整课纲就是文史讨论度最高，确实啦，好，我们的课纲呢每次讨论度很高，这篇文章呢为什么放进去没有放进去，然后就开始评论说国之将亡啊，民族大义啊，文化断根啊，平常都会觉得读文史没有用，会找不到工作就会饿死，哎、欸、哎。欸这就有意思了。我们常讲文史，除了当老师之外，确实不好找工他其实讲出一个点啊，我我不好好像。可是我请问，今今天吕杰有没有饿死？没有。你历史哥有没有饿死？没有。你们两个还红得不得了。<笑>所以读文读史的会不会饿死人？没有人饿死。你不要说，你说现在这这这个三 C 产品，很多开呃游戏公司，他要找编剧。你读文史的人，你是不是有很多的材料可以投入这个创作？嗯、我觉得这就是一。般肤浅的一一些判断，我是中文系的。当年我妈妈说，我们邻居问说我考上哪里，我妈妈说中文系。邻居说啊，他中文系被冲啥，我也要瞎推掉后啊。<笑>可是我是原来这个故事从以前到现在就有。对，我觉得这就是一般人错误的观念、嗯。可是如果他是一个教育程度不高的人，他的一个是非判断不够的人，我们何必跟他计较？我觉得也不必在意嘛。他其实就是想借机模糊文言文，模糊这课纲讨论的。本质，比如说我们讨论文言文，事实上不是说文言文超好一定非学不可，而是文言文有它的功能性吧。那文言文有它的普，有很多的内涵。那古文、古人的精神在里面，你没通过学习文言文，你也不会懂。那这些里面，它其实包含品德教育各个方面，它是集体的一个涵养。其实讲半天，一零八课纲讲素养讲最多，结果真正的素养都删光光。对啊，他们的素养就不就不要这些。我因为你是让有语言的一个功能，它有艺术美感的一个训练功能，它有哲学思维、生命高度的功能。你们不理解，你们读了不能接受，你去完全否定它，那你的确读了也是白读。嗯，那我们不需要你读了，老师教了，但是。
哪一个老师可以完全把他所有的学生教到百分之百都成成才呢？你不成才，人家说师傅领进门嘛，修行在个人，你不修行，我有什么办法？嗯、我尽到我的责任了。但是至少给师傅领进门一个机会嘛。是，那现在你说的很好。现在就是我们这个课纲的设计、教改的设计，让我们失去了机会。对，有人说，有人就说啊，你你批评文言文的篇数少，说啊，你没有文言文你就不会教了。嗯，这是两回事嘛。这些人就是模糊焦点，他模糊焦点的原因就是什么？我觉得他意识形态作祟，我根本不想讨论，因为我现在不是在讲意识形态，我讲的就是文化，就是教育嘛。教育的现场。是啊。其实我我觉得是这样，我自己带过北一女的社团，那当然因为我家教的时候也教过其他海学校的孩子哦、喔，那再加上这几年也的蛮多工读生嘛，就是或者是说员工嘛，那就相处下来，北一女学生真的是很优秀，而且说真的哦、喔，品学的，就是学习好的学生通常品性不错，我觉得品学之间有通常啊有一定程度的。对，不是绝对，但是他有一定的程度的互相影响，他会相对他愿意好好学习，通常他有一个比较好的家教环境，然后他会形成一个正向循环，他会把学习当成他的一个。讲白了就是当成他的一个责任之一，而且那是他的荣誉感。是，然后他会形成一个正向循环，所以通常品性比较好的、学习比较好的，然后形成正向循环之后，他会越来越好。那这个孩子就一直上，蹭蹭往上的。那过几年，现在慢慢他们也都慢毕业，哎，成就都越来越好嘛。对啊，但是现在感觉是这样子，反正我们就说品性跟学习完全拆开，然后呢，你就你把它混在一起，就是你的逻辑不正确，哈，只重视。德性不重视品性，可是其实我一直觉得品性跟德性是可以共伴相成，但我们好像是一直在摧毁这个观念。是啊，那我我觉得大大家现在你你说以前我们对那个成绩，我们对于所谓的优良学生，我们怎么说？我们说品学兼优嘛。对。现在大家不要品了，无<笑>品。对，大家不要品了，那大家成绩好的就叫学霸。我我现在说，那你你让成绩不好的人情何以堪？你知道，在青少年次文化里面，成绩好的就叫学霸，成绩不好的就叫学渣。我成绩不好，我就成渣了。那我请问，那他你他因为成绩不好，又受到别人说他是渣这一块，你叫他要如何对自己正向发展？嗯，老师，听你这样讲哦，其实我突然有个感触，就觉得文史科跟其他科还有一个很大不一样。因为文史科讲的都是文，讲的是过去人所留下来的这些知识啊，这些文字啊，史所讲的是过去人所留下来的一些历史经验嘛。其实个人行动之一品为经验嘛，众人行动之一品即为历史，因为历史即为众人之结晶嘛。历史不是鸡毛蒜皮的事都叫历史啊、喔，它要有意义嘛，要赋予历史意义。所以文史科其实，在教育的内涵里面，它除了知识的传递之外，它本身就带有极强的，就是人生经验的分享跟传递。是，但是这个在目前的社会的教育里面，它只是把它当成一科，文史科跟物理科跟化学科跟其他科，都只是单纯的硬板知识。但是我一直觉得文史科在整个，尤其在我中华文化里面，它其实是。有不一样的内涵。其实我不觉得只有中华文化，应该是世界各地的文化，在讲文史这一类的东西的时候，其实它都带有蛮强的，其实就是道德批判性，或者是在教导人做人做事的道理在里面。然后楚南大大，这些政客把范仲淹、岳阳龙给删了，想想辛弃疾，了却君王天下事，赢得生前身后名。想想岳飞怒发冲冠，凭栏处。想想后来文天祥，人生自古谁无死，留取丹青照汗青哦。呃，赵汉卿啊，想想于谦粉身碎骨魂不怕，要留清白在人间啊。想想谭嗣同啊，我自横刀，呃，笑天下啊，向天笑，哦，去留肝胆两昆仑。哦，这个我们最近才，应该是大概。也有人送这两句诗给我。哦，真的、哦。是他觉得他可能觉得我有谭嗣同的气魄。哎，谭嗣同当初是逃得掉的哦。我是啊是啊，但是他拒绝，因为他觉得革命要有人流血才会成功啊。对。了不起哦，这个湖南人特别厉害哦，这个汉汉子很多啊、哦。湖南人为什么那么汉？你知道吗？还有一个背景，因为曾国藩啊，就在这边练湘军。湘军有个重点，读书打仗要一体。哦，他教农民读书识字打仗哦，所以这个湖南人就是干就完事，就是特别厉害汉子，性格特别的强悍。那如果没有《岳阳楼记》哦，就和后来那些激励人的诗句，哪怕做了汉奸，也会写成一刀成一块，不负少年头。汪精卫的吗？对，哦，再过五百年啊，范仲淹先天下之忧而忧
，依然会有人记住。这个网友写，但政客的廉耻留在历史尘埃中。<笑>谢谢历史科家，感谢楚然大哦，他我们楚然大大非常会写哦，很厉害，非常厉害。民进党很多教育学者所亲的西方体系价价值体系啊、哦。找不到更适合的历史人物去取代诸葛亮。如果找到啊，匈牙提马加蛇，还有罗慕斯这些力挽狂，那应该是力啊，打错了，力挽狂澜、为国尽忠的欧洲历史人物，又有多少社会上人会有共鸣而为之动容呢？啊、呃，他们当然是不敢啊、哦。其实就像他们做那个，我说龙毛糕找狗喝嘛，你看那些令人感动的，反而都是社会主义者。那又跟他们今天的政治价值冲突，所以他们只敢写说啊，他微笑着被干掉。这微笑着被干掉的事情是从大陆时期就流过来的，但他们敢讲吗？对吧？他们当然不敢讲啊。所以这是可悲啊，就为了为了要政治意识形态睡醒去掩盖真相啊。那批劝大大，这是我们美国的朋友哈、啊，呃，年轻的一辈啊，这个人人语文能力啊，哈，这个多少字啊？真的差很多，写的东西完全词不达意哦。在 YouTube 上看留言的时候，时时看到满头问号，呃，不知道他想表达什么。还有聊天是一堆人讲语文不重要。等你要开始写 proposal 的时候，你就会发现书到用时方恨少，语文能力不够，完全写不出来啊、哦。是啊，楚然大大，现在重读《岳阳楼记》啊，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君啊。这一句明显政治不正确，历史哥就是读了《岳阳楼记》，天天公赖公的。我们现在就是处江湖之远啊。<笑>哎，这个、其实有时候真的蛮感叹。像我就一直在想，为什么我读师大？其实我蛮以为我自己是师大人为荣的。但是我后来发现，其实我们师大也出了很多，就是后来的师大的学弟妹好像也没有那种感觉。但我一直觉得，做一个读书人嘛，士大夫啊，当有忧国忧民之志，当有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的这样精神。但我就不懂，现在好像大家读了书也不以士大夫之己任为己感，我也不太懂。那其实历史上不乏汉奸嘛，嗯，不乏那种便捷的士大夫嘛，对。可是我们永远我们读到的都是一些正向的人物嘛，可是不代表负向人物不在。不放你那边就可以。那可是这这些负向人物，我们不能够让他，嗯、比方说秦桧一定也是当朝的才才子啊。哦，秦桧程度非常好。我们会读到秦桧的文章吗？不会啊，会因为他的人品跟文品不相符合嘛。<笑>我们就不他他的文采再好都不会被都不会被历史留住嘛，所以我们不要这些糟粕，我们不要这些只有聪明才智没有品德的人嘛。嗯，能够在历史上留名，他的作品留下来的一定是人品跟文品两个兼具嘛。所以品学兼优很重要。那当然，你品学兼优，你品一定在前面。我说孔子才会说行有余力，这个行就是品性嘛，有余力才来学文嘛，你再来学你的专业知识嘛。那当然是道德修养在前面喽。哇，老师真的是字字珠玑啊！你知道，陈后主跟李后主都是才子。我是啊，但问题陈后主没人要理他，因为陈后主程度跟李后主就差很多了。对你，你刚刚讲那个宋徽宗也一样啊。那宋徽宗，嗯，他的大才子，他的才情、艺术才情多高，可是他万物丧志嘛，他忘了他的君王身份嘛。嗯你深系天下百姓之安危，结果你万物丧志到那个地步，国家怎么会不安？对，所以今天讲到宋徽宗，就批评的多嘛。对，所以你看那个靖康之耻，你他就发生在他身上，《现世报》他活该、嗯。可是老百姓何辜？真的，那全部跟着受累。真的，他身边的妃子也跟着受累啊。是啊，是啊。宋徽宗的妃子那很惨啊。是啊，是啊。因为金人不是有多有文化，啊、就是当时女真人还没汉化，那真的很惨。我我我跟大家讲啊，很多除了品味最高的这种皇后或者是贵妃之外，几乎都送婉衣局，要不然就是当场就被这些金人叫做婉衣局什么官妓，讲白一点就性奴隶。是,是,是，你看那个，是啊，所以。宋徽宗害死多少人？啊、害死他身边的人、啊啊哦、他他连他的女儿他自己都保不住嘛。是啊，对啊，哦、很惨啊，非常惨啊。那时候高中哦的妈妈后来有被放回去嘛？那你知道那个高中的哥哥就是钦宗啊？在高中的妈妈要启程，要回南宋的时候，钦、嗯、宗是哭着抱着这个。这个其实不是他的妈妈，嗯，但是抱着他，跟他说，跟我弟弟讲，我绝对不要要当皇帝，让我回去吧。你看，你看他，他为了他爸爸的
错，付出了极大的代价，就是这个样子。所以健康齿，为什么后世文人对健康齿是如此的悲愤呢、啊？是啊，对啊。所以这这，我觉得这段历史直接影响到后来的明思中，他为什么要把他的所叫他所有的妃子跟女儿都要自杀？对。就是不想，既然国家守不住了，但是不要受辱，嗯、不希望妻儿受辱，真的，所以才会采用那么那么那么激烈的手段，真的。真的，这个这个是真的，因为大家想到，哎、所以这个健康尺，这个尺真的是很难堪的。我我觉得，哎，对。那但是现在小孩他没有那个历历史知识，嗯，他就算读了健康尺，到底什么尺啊？有有多尺？国破家亡，它是一个很抽象的概念。对，对。而且其实像读这些东西，还有一个点就是让我们了解到。和平的可贵是啊，让我们了解到国、啊、就是国破山河在的悲惨是。是